हे गाइस व्हाट्स अप आई होप आप सब लोग ठीक होंगे मेरा नाम है किरण तो दोस्तों आई नो आप लोगों को ये वाला सेटअप थोड़ा सा नया और थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा और एक्चुअली मैं इसी वजह से पिछले कुछ चार पांच दिनों से आपको वीडियोस नहीं देखने को मिले हैं इनफैक्ट मैं कल संडे क्यू एन ए वीडियो डालने वाली थी बट वो वीडियो भी आपको नहीं देखने को मिला है क्योंकि मैं रूम शिफ्ट करी थी और इसी वजह से क्यू एन ए वीडियो आपको आज देखने को मिलने वाला है तो यार हुआ क्या ना एक्चुअली मैं पहले जहां पर मैं रहा करती थी वहां पर सिर्फ एक ही रूम था मुझे रोज अपने लाइट्स लगाने पड़ते थे रोज अपना कैमरा सेटअप करके वीडियो बनाने के बाद सबको वापस से डिसम्बल करके अपना बेडिंग लगाना होता था सोने के लिए तो ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत टायरिंग था और बहुत ज्यादा टाइम भी चला जाता था सिर्फ सेटअप करने के चक्कर में तो फाइनली फाइनली मैं एक ऐसी जगह पे शिफ्ट हो गई हूँ जहां पर दो रूम्स है जिसमें से एक रूम को मैं प्रॉपर एक स्टूडियो में कन्वर्ट कर सकती हूँ मतलब यही वाला रूम है जो एक स्टूडियो में कन्वर्ट होने वाला है बट अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको कुछ नहीं किया आपको सिंपल रूम देखने को मिल रहा है और शायद आने वाले कुछ चार पांच वीडियो में आपको यही नॉर्मल बैकग्राउंड देखने को मिलेगा बट बहुत ही जल्द ये वाला जो रूम है वो एक स्टूडियो में कन्वर्ट हो जाएगा बट एनी इन सब चीजों के बारे में बात में बात करेंगे अब भी शुरू करते हैं हमारा क्यू एन ए वीडियो तो अब रूपा रामावत ने यहाँ पर पूछा है ये स्क्रीन ब्लीडिंग क्या है तो एक्चुअली मैं स्क्रीन ब्लीडिंग एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहूंगी कि जितने भी एल सी डी पैनल या फिर एल सी डी डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन होते हैं ना उन्हीं में स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू हम लोगों को देखने को मिल सकता है बट जितने भी ऐसे फोन जहां पर हम लोगों को एमोलेट डिस्प्ले या फिर एमोलेट पैनल देखने को मिलता है उन फोन में आपको कभी भी स्क्रीन ब्लीडिंग का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा तो स्क्रीन ब्लीडिंग को अगर मैं आपको अपने फोन से एक्सप्लेन करूँ तो अभी मेरे पास Redmi Note 7 Pro है और इस फोन में जो डिस्प्ले यूज हुई है ना वो है IPS LCD डिस्प्ले मतलब यहां पर LCD पैनल लगा हुआ है तो एक्चुअली में होता क्या है इस LCD पैनल के पीछे इस LCD को लाइट देने के पीछे ना यहां पर एक बैकलाइट लगा होता है पीछे की ओर इसी वजह से ये हमारा जो LCD डिस्प्ले ये लाइट अप होता है इसमें पावर आता है तो होता क्या है वो जो बैकलाइट लगा होता है अगर फोन को मैन्युफैक्चर करते वक्त इस फोन को अगर प्रॉपर तरीके से पैक नहीं किया गया मतलब यहां पर अगर प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग नहीं हुई इस फोन को तो यहां पर आपको जो बैकलाइट है ना वो यहां पर साइड की स्क्रीन में आपको अलग से देखने को मिल जाएगी क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से बैक नहीं हुई है हल्का फुल्का वहां पर गैप आ गया है तो वो लाइट अलग से ऊपर की तरफ निकल के आपको ऊपर वाले डिस्प्ले में यहां पर हल्की फुल्की लाइट देखने को मिल जाएगी तो ऊपर डिस्प्ले में देखने को मिल सकती है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको कहीं पर भी लाइट देखने को मिल सकती है जो एक्स्ट्रा अलग से लाइट आती है उसको बोला जाता है स्क्रीन ब्लीडिंग और ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि फोन को मैन्युफैक्चर करते वक्त ही अगर फोन को टाइटली पैक नहीं किया गया तो ही ये प्रॉब्लम आएगी या फिर अगर आप फोन को गिरा देते हो और पीछे से बैक लाइट या फिर आपका फोन का डिस्प्ले हल्का फुल्का भी अगर हिल गया तो स्क्रीन ब्लीडिंग का इश्यू आपको देखने को मिल सकता है तो अगर आप सपोज करो अगर आप फोन खरीदते हो और आपको फोन खरीदते ही स्क्रीन ब्लीडिंग का प्रॉब्लम नजर आ जाता है तो वो ऐसा प्रॉब्लम है जो आप घर बैठे नहीं ठीक कर पाओगे आपको फोन को रिप्लेस या फिर एक्सचेंज ही करवाना पड़ेगा तो मेरा रिकमेंडेशन भी यही रहेगा कि जब भी आप फोन खरीदो पहले फोन को चेक कर लो स्क्रीन ब्लीडिंग का अगर इश्यू है तो फोन को डायरेक्ट रिप्लेस या फिर एक्सचेंज करवा लो तो अब सैयन ने यहाँ पर पूछा है Redmi Y3 कब लॉन्च होगा इंडिया में तो देखो सैयन अभी तक तो ये कंफर्म निकल के आ चुका है कि Y3 इंडिया में 24 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है और शायद आपको पता होगा कि ये जो Y सीरीज है ना वो सेल्फी कैमरा के लिए स्पेसिफिक होती है तो ये अभी तक निकल के आया है कि इस फोन में हम लोगों को थर्टी टू का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है साथ ही कंपनी ने यह भी टीज किया है कि इस फोन में हम लोगों को कुछ बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है तो मेरे अकॉर्डिंग तो चार हजार एम तक की बैटरी देखने को मिलेगी बट अभी देखते हैं लॉन्च इवेंट में कि क्या बैटरी निकल के आती है बाकी इसके अलावा अगर इस फोन की कुछ और चीजें कंफर्म बाहर निकल के आती है तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी जो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी तो आप डेमीगोड जेटी ने यहाँ पर पूछा है फ्लिपकार्ट पर नेक्स्ट सेल कब आएगी जिसमें डिस्काउंट एंड बैंक ऑफर्स होंगे अभी फिलहाल तो फ्लिपकार्ट पर कोई भी सेल वगैरह नहीं चल रही है बट जब भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर कोई भी सेल आती है ना तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर आप लोगों को नोटिफाई कर देती हूँ अपने स्टोरीज के थ्रू इनफैक्ट अगर कोई बहुत ही अच्छा डिस्काउंट और डील चला होता है तो मैं उसको भी उसकी लिस्ट स्पेसिफाई करती हूँ अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा फॉलो
तो अब इमरान अली ने यहाँ पर पूछा है मी ए थ्री में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा या फिर नहीं तो देखो इमरान मी ए थ्री के बारे में अभी तक जितना कुछ भी निकल के आया है ना उसके अकॉर्डिंग तो इस फोन में हम लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा बट यार ये जितने भी लीक्स वगैरह और ये जो भी कुछ निकल के आता है ना वो हंड्रेड ट्रू भी नहीं होता है बट जो कुछ भी अभी तक इस फोन के बारे में निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग तो इस फोन में हम लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलना चाहिए बाकी इसके अलावा अगर आपको और भी स्पेसिफिकेशन वगैरह जानने में ये थ्री के बारे में तो मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है आई बटन में दे दूंगी उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो तो अब टेक सौरभ ने यहाँ पर पूछा है सिस हाउ आर यू आई एम गुड हमें आपके चैनल पर रियल मी थ्री प्रो की अनबॉक्सिंग कब तक देखने को मिलेगी यार देखो कंपनीज तो अभी तक मुझे एस एस रिव्यू यूनिट नहीं भेजती है तो जब भी रियल मी थ्री प्रो लॉन्च होने के बाद उसका फर्स्ट सेल आ जाएगा तो मैं ये फ़ोन खरीद लूँगी और उसके बाद आपको इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग वीडियो कंपेरिजन वीडियो या फिर जो भी आपको जिसकी भी डिमांड होगी वो सारे वीडियोज इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे तो अभी देखते हैं कि इस फोन का फर्स्ट सेल कब आता है तो अब इजाजुल हक ने आई गेस मैं इनका नाम गलत या फिर सही पता नहीं क्या प्रोनाउंस कर रही हूँ इजाजुल ने यहाँ पर पूछा है आई लव ऑल योर वीडियोस थैंक यू सो मच व्हाट इज योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन कॉमेडी वैसे तो मैं जितने भी यूट्यूब चैनल जो कॉमेडी के हैं वो मैं इंडिया के ही देखती हूँ तो वैसे तो मैं बहुत सारे कॉमेडी चैनल देखती हूँ यार बट फिर भी इन जनरल अगर बताऊँ तो मुझे मोस्टली से इनके यूट्यूब वीडियोज़ काफ़ी फनी लगते हैं बी यूनिक अच्छा है आशिकीन अच्छा है बीबी की वाइन्स अच्छा है और भी बहुत सारे बट ये कुछ मेजर है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है तो अब एस आर साउथ राजा ने यहाँ पर पूछा है किरण जी आप वीडियोस तो बहुत बढ़िया बनाते हो बट प्लीज पिक माय क्वेश्चन रेडमी नोट सेवन प्रो वर्सेज रियलमी थ्री प्रो कौन सा लू बताइए मैं वेट कर रहा था कि रेडमी नोट सेवन प्रो ले लू बट गेमिंग के लिए लेना है तो बताइए कि कौन सा खरीदा जाए तो यार देखो सबसे पहले तो बता दूँ कि रेडमी और ये रियल मी थ्री प्रो के ऊपर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इनफैक्ट मेजर जो क्वेश्चन है ना वो इसी के ऊपर है जहाँ पर यूजर्स को बस ये डाउट है कि रेडमी नोट सेवन प्रो खरीदा जाए या फिर रियल मी थ्री प्रो के लिए वेट करना जाए तो यार रियल मी थ्री प्रो अभी बाईस अप्रैल को लॉन्च होने वाला है तो बेटर होगा कि आप रियल मी थ्री प्रो के लिए वेट कर लो ताकि आप बाद में अच्छे से डिसाइड कर पाओ कि आपको रेडमी नोट सेवन प्रो खरीदना है या फिर रियल मी थ्री प्रो की तरफ जाना है और अभी जहाँ तक बात रही कि गेमिंग के लिए आपको इन दोनों में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए तो यार मेरे एडवाइस यही रहेगी कि आपको Realme 3 Pro में गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा क्योंकि Realme 3 Pro के अंदर Snapdragon 710 प्रोसेसर यूज हुआ है जो कि गेमिंग के लिए थोड़ा बेटर है Snapdragon 675 से तो डेफिनेटली जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा रियलमी थ्री प्रो के अंदर तो अब संजय थूबे ने यहाँ पर पूछा है मैम क्या मी ए टू लेना सही होगा आ, देखो संजय आज की तारीख में अगर आप मी ए टू लेने का सोच रहे हो ना तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगी भले ही ये फ़ोन आपको बारह हज़ार में मिल रहा है काफ़ी अच्छा डील आपको लग सकता है बट यार मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि एक तो काफ़ी पुराने तरीके का मॉडल लग रहा है और वो भी आज के टाइम पर मी ए टू बिल्कुल भी नहीं इनफैक्ट अभी तो मी ए थ्री आने वाला है आप हो सके तो मी ए थ्री के लिए वेट कर सकते हो या फिर इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे मार्केट में स्मार्टफोन है आप को भी एक बार चेकआउट कर सकते हो तो अब सौरभ टेक्नो ट्रिक्स ने यहाँ पर पूछा है Realme 3 Pro में फास्ट चार्जिंग मिलेगा क्या और इसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है हाँ सौरभ Realme 3 Pro में हम लोगों को डेफिनेटली फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा प्लस साथ ही में ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस फोन में हम लोगों को फास्ट चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिलेगा तो ये एक प्लस पॉइंट है और जहाँ तक बात रही फ़ोन की प्राइसिंग की तो यार एज सच तो फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में कुछ भी निकल के नहीं आया बट जहाँ तक मुझे लगता है इस फ़ोन का जो चार जी बी वाला बेस वेरियंट है उसका प्राइस कुछ तेरह हजार के आसपास हो सकता है बाकी इस फोन में आपको क्या क्या और फीचर्स देखने को मिलेंगे क्या क्या स्पेसिफिकेशन इस पे आने वाले उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूं जो आपको कल इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी सो स्टे ट्यून और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अब अली हसन ने यहाँ पर पूछा है मैम क्या रेडमी नोट सेवन प्रो के अंदर हीटिंग इश्यूज हैं प्लीज पिक माय क्वेश्चन यार एज सच इन जनरल अगर आप डे टू डे लाइफ में रेडमी नोट सेवन प्रो को यूज करोगे तो आपको एज सच कोई हीटिंग इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे बट वहीं पर अगर आप कुछ हैवी गेम्स या फिर कुछ हैवी यूसेज करोगे फोन का तो आपको हीटिंग इशूज देखने को मिल सकते हैं जैसे कि अगर आप पबजी वगैरह बहुत ज्याद
तो अब पीयूष गुप्ता ने यहाँ पर पूछा है वन प्लस सिक्सटी ले लेना चाहिए या फिर सेवन का वेट करो वैसे वन प्लस सेवन कब तक आने की उम्मीद है मैम देखो पीयूष मेरे अकॉर्डिंग तो आपको डेफिनेटली वन प्लस सेवन का वेट करना चाहिए क्योंकि जब वन प्लस सेवन आएगा ना तो काफ़ी मेजर अपग्रेड्स के साथ आएगा वन प्लस सिक्सटी से जहां पर आपको काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा प्रोसेसर अच्छा देखने को मिलेगा कंप्लीट बेजरलेस डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा तो यार डेफिनेटली आपको वन प्लस सेवन का वेट करना ही चाहिए और जहाँ तक बात रही कि ये फ़ोन कब लॉन्च होगा तो यार जैसा कि अभी तक की वन प्लस की हिस्ट्री चली आ रही है ना उसके अकॉर्डिंग तो ये फोन मई में ही लॉन्च होना चाहिए तो अब पीयूष पांडे ने यहाँ पर पूछा मैम रियल मी यू वन और रियल मी थ्री में से कौन सा लू दोनों की प्राइस नाइन थाउजेंड है प्लीज सजेस्ट मी यार पीयूष ये एक्चुअली मैं आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में पहली बात तो हीलियो पी सेवेंटी प्रोसेसर है बाकी जो डिफरेंसेज है रियल मी यू वन में आपको फुल एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है वहीं पर रियल मी थ्री में आपको सिर्फ एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है कैमराज के बारे में बात करें तो रियल मी यू वन के अंदर आपको सेल्फी कैमरा बेटर देखने को मिल जाता है जो कि 25 मेगापिक्सल का है वहीं पर रियल मी थ्री के अंदर आपको रियर कैमरा ज्यादा बेटर देखने को मिलते हैं प्लस रियल मी थ्री में एक और अच्छी बात यह है कि इस फोन में आपको कलर ओ एस सिक्स देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे बट वही रियल मी यू में भी आपको कुछ टाइम के बाद देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए तो अब मृत्युंजय कुमार ने यहाँ पर पूछा है Redmi Note 7 Pro और Note 7 क्या दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर कैमरा सेंसर और स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर को छोड़ दिया जाए तो क्योंकि Note 7 में भी स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है जो फुल वर्जन में आता है दोनों में अगर कोई मेजर डिफरेंस है तो बताइएगा प्लीज़ रिप्लाई देखो मृत्युंजय अगर कैमरा सेंसर और प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 675 और 660 को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि दोनों फोन में कोई मेजर डिफरेंस है बट हाँ फिर भी एक डिफरेंस है जो मैं आपको यहाँ पर काउंट करवाना चाहूंगी वो ये कि दोनों ही स्मार्टफोन में हम लोगों को फ्रंट कैमरा तेरह मेगा का देखने को मिलता है एफ टू अपर्चर के साथ बट जब आप दोनों फोन में फोटोज क्लिक करोगे तो आपको साफ डिफरेंस पता लग जाएगा मतलब कि रेडमी नोट सेवन प्रो की जो फोटोज क्लिक करोगे आप फ्रंट कैमरा से वो काफी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा कंपेयर टू रेडमी नोट सेवन तो ये एक डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगी बाकी इसके अलावा अगर कैमरा सेंसर और प्रोसेसर को छोड़ दो तो दोनों फोन में कोई डिफरेंस नहीं है तो अब इंडियन ट्यूब बाई हिमांशु सेन ने यहाँ पर पूछा है रेडमी नोट सेवन प्रो या फिर सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी रेडमी नोट सेवन प्रो क्योंकि अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी अगर इम्प्रेस कर रहा है ना यार तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ तीन ही रीजन हो सकते हैं पहला इस फोन में एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है दूसरा पाँच हजार एम एच की बैटरी और तीसरा सैमसंग का ब्रांड वैल्यू इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि एम थर्टी में और कुछ है जो आपको इम्प्रेस कर सकता है लेकिन यार अगर ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो जो Redmi Note 7 Pro है कहीं ना कहीं वो एक कंप्लीट पैकेज है और मेरा रिकमेंडेशन भी यही रहेगा कि अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो आपको Redmi Note 7 Pro की तरफ ही जाना चाहिए तो अब अब्दुल अजीज ने यहाँ पर पूछा है नोकिया X71 सेवेंटी वन शुड आई वेट और बाय रेडमी नोट सेवन प्रो देखो अब्दुल मेरे अकॉर्डिंग तो आपको रेडमी नोट सेवन प्रो ही खरीद लेना चाहिए क्योंकि जहां तक बात रही नोकिया X71 की ये फोन ऑलरेडी ताइवान में लॉन्च हो चुका है और इस फोन का प्राइस वहां पर रखा गया है छब्बीस हजार रुपए तो मेरे को जहां तक लगता है ना कि ये फोन इंडिया में जब आएगा तब भी ओवर प्राइस ही रहने वाला है मतलब मुझे नहीं लगता इस फोन का प्राइस कुछ खास कम होने वाला है वैसे नो डाउट फोन तो काफी अच्छा है इसमें आपको 48 मेगापिक्सल के साथ पीछे के और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है सिक्स स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है सारे फीचर्स अच्छे हैं बट यार प्राइस पॉइंट को अगर देखा जाए तो काफी ओवर प्राइस साउंड कर रहा है वैसे भी नोकिया के कुछ डिवाइसेस को छोड़ के अभी तक जितने भी नोकिया ने फोन लॉन्च किए हैं ना काफी ओवर प्राइस ही रखे गए हैं तो मुझे नहीं लगता है इस फोन का प्राइस भी इंडिया में कम होने वाला है तो मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि आप रेडमी नोट सेवन प्रो खरीद लो या फिर हो सके तो रियलमी थ्री प्रो का वेट कर लो तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा